മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു മരണം പോലും സംഭവിക്കാം ടുകയാന്നും പറഞ്ഞ് നീയൊക്കെ കുറെ നെകിളിച്ചതല്ലേ ഇന്ന് കൽക്കട്ട എന്റെ കണ്ടുള്ള പിള്ളേരെ വിളിക്കടാ നിന്റെ നായക്കിനെ വിളിക്കടാവനെ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അയ്യോ ടാക്സി സൈഡ് ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് കൊല്ലാൻ പോവാണേ എന്ന് വിളിച്ച് പറയാ ഞാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ എവിടെ ആടാ നിന്റെ നായക്ക് എന്താണോ വരാത്തെ ഈ കൽക്കട്ടെ രക്ഷിക്കാൻ കാളി മാതാവ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നായക്കുണ്ട് അവൻ വരും അവൻ വരുമെന്നോ എങ്ങനെ വരും എപ്പോ വരും അനീതിയും അക്രമവും എവിടെ നടന്നാലും അവൻ എവിടെ വന്നെത്തും ഞങ്ങളുടെ നായ്ക്ക് വന്നാ ഇവിടെ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെയൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടി പറയാ കൈ കിട്ടിയതൊക്കെ എടുത്തോട്ട് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചോ എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇനി സമയമല്ല ഞങ്ങളുടെ നായക്ക് വന്നു
എന്നെ തൊട്ട് കളിച്ച ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ പിള്ളേരെ തൊട്ടാ തല അരിഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ഓഫീസർ തരും സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നു ബാനു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രൈം ത്രില്ലർ സിനിമ വെല്ലുന്ന രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാ നിന്റെ എന്താണോ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഫോണും താഴെ വെക്കൂ ആ പറയോ സാർ പത്രക്കാരെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് അവന്മാരുടെ പുതുതായിട്ട് എന്ത് പറയാനാ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കില്ലേഴ്സിന് എന്താ നിങ്ങൾ പിടിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നൊക്കെ വെച്ചങ്ങ് കാച്ചും അവന്മാര് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റൂട്ടീൻ അല്ലേ ആ ബോഡികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡൽ എന്താടി എന്റെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ സാറിന്റെ ബ്രദർ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൂണിൽ ആരോ കെട്ടിയിട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തിലൊരാളോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നും വന്ന മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം സാറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ കൊലയാളി കുറച്ചുപേർ കത്തിക്കുത്തേറ്റും കുറച്ചുപേർ ബോൺസ് തകർന്നുമാണ് മരിച്ചത് സാറിന്റെ ബ്രദറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെവിന്നും വായുന്നും ഉണ്ടായ ഓവർ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് മരണത്തിന്റെ കാരണമായത് നിനക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ആ ശമ്പളം സർ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ അനിയന്റെ മരണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടല്ല അവനെ കൊന്നത് ആരായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം അവനെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൊല്ലണം പിടിക്കണം പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന കളുപ്പാ ഇതെന്താ വല്ല കോഴിയ താറാവാണോ പറഞ്ഞോണ്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഇൻകമിംഗ് കോൾ എപ്പോ വരും ആര് വിളിക്കുമെന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുമോ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സർ ഫോൺ വന്നല്ലേ അറിയൂ അതുപോലെ തന്നെയാ ഇവനൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോലീസിന് വിവരം കിട്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇതാ എല്ലാ ബോഡിയുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്സ് ആ കൊലയാളി അത്ര നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള യങ് മാൻ ആയി അവന്റെ അടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോഡികളുടെയും ബോൺസ് മുഴുവൻ ക്രാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്കൾസും ഇത്രയും കൂടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ നിസ്സാര തെളിവ് വിളിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ സോറി ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അവൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും അവൻ ഏത് സ്ട്രീറ്റ് വിളിച്ചാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും എവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും Oh, 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 oh,
Vinna Hasina Life with Gagina Home with Chalina Touch with Gagina ചെറിയൊരെ <laughs> 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 ചെറു ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നാണിക്കാതെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരിക്കുമ്പോ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറി കേറിയ നിന്നെ ഇറക്കി കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്ക് നാണാവാ നിന്റെ മമ്മിയുടെ പ്ലാനിങ് ലോക്കൽ നമ്പർ ഒന്നും ഇവിടെ ചെലവായില്ല മോളെ ഇത് ചെറിയ എന്താണ് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ചെറി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ നോക്കിയതാ ഈ ബ്രൂട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ചെറി ഈ നിഷ്ഠൂർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ തെളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നൂടെ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല മലയാളം പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാലത്ത് പേപ്പർ തുടർന്ന ഇതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പഠി നമ്മേ കഴിക്കാടുത്ത് നോക്കിയേ ഓ ലേറ്റായി മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പെടാപ്പാട് പെടുത്താതെ രാവിലെ നിനക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡി ആയിക്കൂടെ ഏ നിന്റെ അമ്മാവനല്ലേ സി ഇഓ ഒരു ഫോൺ ചെയ്ത് ഓഫീസിൽ വരാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവുന്നു പറ അമ്മാന തന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നു കാണൂ നിന്റെ അമ്മാവൻ ഇതുവരെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വന്നില്ലേ അമ്മാ ആയിക്കോട്ടെ <laughs> 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 പെണ്ണ് കിട്ടാതെ ജീവിതം പഠിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് അപ്പ വന്ന ഫോൺ കാള് ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേർക്ക് ചക്ക കൂട്ടാൻ കിട്ടി പോലെ ആയിരുന്നു ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ടയാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വണ്ടി വെട്ടിത്തിരിച്ച് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ രീതികളും പെരുമാറ്റങ്ങളൊന്നും മാറ്റണം നമ്മൾ റൗഡികളാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ചെറുക്കൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാ നമ്മളും സോഫ്റ്റായി പെരുമാറണം മനസ്സിലായടാ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ എന്ത് രസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് തൊട്ട് അനുഗ്രഹം പറയട്ടെ <laughs> 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 
കോളേജിൽ പഠിച്ച് പെടുത്ത ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് വയസ്സ് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണുകളെ വന്നിരിക്ക കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആ ജീവിതം അവസാനിക്കാറായില്ലടാ വയസ്സൽപ്പം കൂടി പോയെന്നേ ഉള്ളൂ യൗവനത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു കുറവില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ അപ്പൊ കുറച്ച് വേഗം വിളിച്ചോട്ടു ഹലോ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇത് അടിക്കാനാണെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരും സിറ്റിയിലെ ഗുണ്ട കീരി ബാബുജി അറിയോ എന്താ തനിക്കറിയോ എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ അവൻ വന്ന് നിന്നെ പോക്കോ ഇനി ഇത് എന്റെ വാശിയാ ഈ പള്ളിയിൽ ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കും അണ്ണം കീരി ബാബുന്റെ ആളാ ചെറുക്കൻ മരുന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കത്തിയും വെടിവാളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അണ്ണാ ഇവനെ കാച്ചേക്കട്ടെ ആ നിർത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ചോരപ്പഴ ഒഴുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജിംഖാന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വാങ്ങുക ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ നിങ്ങൾ ഇരുപത് പേരുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് പേരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പേരെ കൂട്ടിക്കോ നിനക്കൊന്നും എന്റെ രോമത്തെ തൊടാൻ കഴിയില്ല പൂഴിക്കടകൾ എടുക്കും ഞാൻ അവിടുന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയ എന്റെ പുറകെ കുറെ ദൂരം വന്നിട്ട് അവന്മാര് തിരിച്ചുപോയി പക്ഷെ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിലുള്ള സകല തെറികളും അവന്മാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊല്ലുമെന്ന് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാനറിയാതെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചോ അമ്മാവാ ടീനേജിലെ ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ പെണ്ണുകളാൻ പോയ തെറ്റല്ലേ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു തെറ്റെനിക്ക് പറ്റ് കീരി ബാബുജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം അവരെങ്ങാൻ പറഞ്ഞ അവൻ നേരിട്ട് അമ്മാവിന് പേടി ആ കീരി ബാബുനെ അല്ലേ അത് ഞാൻ മറ്റേ തരാം പുതിരെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ തല വെച്ച് കൊടുക്കണോ പെട്ടുപോയില്ലേ ഒരു കൈ നോക്കാം അമ്മാ വാ ഹായ് മച്ചു എങ്ങോട്ടാ ബാബുജി കാണാൻ അണ്ണൻ അവിടെ ഒരു കേസ് ഡീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ പറ്റിയേ എന്തുവാണ് ഈ ഏരിയയുടെ അവകാശം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്കാടാ നീ അതിനകത്ത് കയറി വരകും എന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണെങ്കിലും കൈവച്ച കൊന്നുകളയും എന്താടാ അങ്ങോട്ടും നോക്കി എടാ മോനെ അമ്പലത്തിൽ പോയ ഭക്തി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പൂജാരിയുടെ മോഡൽ ലൈനടിക്കാൻ നോക്കല്ലേ മുഖം തിരിക്കടാ തിരിക്കി പോ അമ്മാവാ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എടാ വെറുതെ ഇരിക്കാം അമ്മാവാ ഞാനിവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചാലേ ഇന്നലെ അമ്മാവിനോട് അന്ന് കണ്ട പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്നേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തേ നീ അടങ്ങൂ എടാ നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാനാ പുതിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനല്ല നീ അതിന്റെ പാടാ ഞാൻ പോവുക ഇതുപോലെ വില്ലിച്ച് അകത്തു പോയ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ ബോഡി അതാ ചോന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവനാ അന്ന് വീട്ടിൽ പിന്നെ കാണാൻ വന്ന ചെറുക്കനാള് കൊള്ളാലോ പിന്നെന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ആ ഇവൻ അല്ലെന്ന പുറയിലൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ലേ ആ കൊള്ളൻ അവനാ എടാ പന്ന പറട്ടെ ഈ മൂത്ത് നിറച്ച പ്രായത്തില് നിനക്കെന്തിനാണ് ഒരു കല്യാണം ഇവന് മൂപ്പ് മാത്രല്ല എല്ലാം കൂടുതലാ അണ്ണന്റെ പേര് നാട് നീള നടന്ന് നാറ്റിക്കോ അവൻ അണ്ണനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയവൻ എവൻ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ നീ ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ വരട്ടോ നോക്കുന്നു അല്ല നിന്റെ പേരെന്താ ജിലേബി ജിലേബിയ ജിലേബി ഇത് പേരാ വേറൊന്നും കിട്ടില്ലടാ എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജിലേബിയാ സ്പെഷ്യൽ ഞാനൊരു ജിലേബി കൊതിയായിരുന്നു അതിനെന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന പേരാ ജിലേബി എന്ന് ആ നിന്റെ പേരെന്താ ചെറിയന്ന ചെറിയന്ന ഇതിനും എന്തെങ്കിലും കഥ ഉണ്ടോടാ ജസ്റ്റ് ചെറിയ നിക്നേമ ആഹാ അവനൊരു സ്വീറ്റിന്റെ പേരും നീ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേരും ഇട്ടുണ്ട് ആളെ കളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാം അല്ലേ അവന്മാരെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നു ഹൈദരാബാദിലുള്ളവർക്ക് ബാബുജിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ അവകാശമല്ലേ ബാബുജി ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ബാബുജി ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പേര് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താടാ പുതിയ കഥ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാ നീ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കൊരു വാഴയ്ക്കാൻ മനസ്സിലാകുന്നില്ല താ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല അണ്ണന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ ബിരിയാണി അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആണോ ബാബുജിയുടെ പേര് അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആണ്
ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല നോക്കി ബാബുജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴും ബാബുജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തിന് ഹൈദരാബാദിൽ ചാർമിനാർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കീരി ബാബു അല്ലേ മാവ എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ബാബുജിയുടെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു ബാബുജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ പോലീസ് ലൈസൻസ് ചോദിക്കില്ല ട്രാഫിക് പെറ്റി അടിക്കില്ല പമ്പിൽ പൈസ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പവർഫുൾ മാന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിൽ എന്താ മിസ്റ്റർ തെറ്റ് അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ പേര് നാറ്റി ചോളാവുന്ന വല്ല നേർച്ച കൊണ്ടോ നിനക്ക് വെല്ലിച്ചാ ഓ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ ഇവരെ പോലുള്ളവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചാലല്ലേ ഫീൽഡിലെ നമ്മുടെ വില അറിയാൻ പറ്റൂ ആ അവിടെ കൊടുക്കേ സോറി ഫ്യൂ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ആ അമ്മ ഒന്ന് എടുത്തേ ഇനി അതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടി ഉള്ളായിരുന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ആ കൈ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ആ ചേട്ടാ കോളേജിൽ പോവാ സാറിന് ബംഗ്ലാ അതെ അമ്മ വാ ഞങ്ങടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ നിക്കി നിക്കി നീ എന്ത് ഭാവിച്ച ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നിക്കാൻ പോവാ എന്റെ <laughs> 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 ഇഷ്ടമാണെന്ന് <laughs> 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 നിക്കണത് നമ്മുടെ കോളേജിന് മുകളിലല്ലേ ആരാണ നീ ഇവിടെ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് മുഖ്യമല്ല എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാ മുഖ്യം മഞ്ജു അവനോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചാടു ഒന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞാ ചാടു ഒന്ന് വേറെ ഒരുത്തൻ ഇത് പണിയാവുമല്ലോ ഈശ്വര ഇപ്പൊ എന്താ കുട്ടി ചെയ്യുക ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവൻ ചാടു കുട്ടി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അവളെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ ചാടി ചാവണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ പൊന്നു മച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു പാറയായിട്ട് നീ ഇതിന്റെ മോളി ഒന്ന് കയറിയല്ലോ നീ എന്തിനാ വേണ്ടത് മണിക്ക് പോയെ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാനുള്ള എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നിനക്കുള്ളത് ഓവർ ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ താഴെ ഇറങ്ങട നിന്നോട് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു എന്തോന്ന് സത്യം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാ പറയാം ശരി ദാ വരുന്ന് ഇവനാരും മായാവിയാ എടാ ചെറി എന്താ സത്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഒരാളെ പേടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ അവരുത് അവൾ എന്റ
ഞാൻ <laughs> 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 ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ <laughs> 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 എന്താടാ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പഴം പിടിങ്ങി പോലെ ഇരിക്കണേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നീ കേട്ടില്ലേ ചെറിയ ഇവനെപ്പോഴാ വന്നേ ആർക്കറിയാം ചെറു നടന്നതല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവരോട് പറയണു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഏതോ ഒരുത്തൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ചാടി ചാകോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ചെറിയ രക്ഷിച്ചത് ആരെ അവനെയാ അല്ല ഇവളെ എടാ ഇവനിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പച്ച കള്ളവാ ഇവിടെ പ്രേമിക്കുന്നു അവൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു എടോ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പറയാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഉണ്ടായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാർ അവിടെ നടന്ന കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങളും പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് ചുറ്റുപറ്റിയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലെപ്പോഴും അറിയാതെ ഞാനും പ്രേമിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി സാർ സാറിന്റെ പെങ്ങളോട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറോ പെരുമാറുമാണ് വിശ്വസിക്കരുത് ഇവരീ നാടകം കളിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തോ വലിയൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് സാർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അഗാധമായി ഈ അടുപ്പം ഇവന്മാർക്ക് ആർക്കും പിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ സാറിന്റെ പെങ്ങളെ ഇവന്മാർ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും സാർ നിന്നെ കുറിച്ച് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നെ നല്ല വിശ്വാസം എന്റെ അനിയത്തെ രക്ഷിച്ചതിന് താങ്ക്സ് പോയിട്ട് വാ സാറ് പുലിയാണ് സാർ അമ്മാ മണ്ണും ചാരി നിന്നോ പെണ്ണും കൊണ്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി വേലിയിലിരുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്താ നമ്മള് അവളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു സത്യാവസ്ഥ അവൻ അറിയുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുമോ ഞാനൊന്നും അറിയിക്കില്ല ഗോ 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 എല്ലാവരും അവരോട് ഡെസ്കിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ വിളിച്ചായിരുന്നു ആ വിളിച്ചു അവനെവിടെ എനിക്കറിയില്ല മോളെ അവനുമായിട്ടുള്ള സകല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഞാൻ കട്ടി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അവനോട് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയാം പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവൻ വന്ന് എന്നെ ലവ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൊന്ന് കുഴിച്ചു കൂടും എന്താ സാറേ ആ പെണ്ണി കണ്ട വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ സാറിന് ഒരു കൊലുകൊല്ലല്ലോ സുനാമി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് വന്നത് ചെറിയ ചുഴലിക്കാറ്റ ആ താൻ പോയോ എന്റെ അമ്മോ ഈ പെണ്ണിന് എന്തായാലും അവന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അവനെയും കൂടി ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടും ഓ നിനക്കെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 കൂൾ കൂൾ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറ ആങ്ങളെ റൗഡിയാന്ന് കരുതി എന്റെ അമ്മാവരെ മെക്കിട്ട് കയറുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിന്നെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇഷ്ടം ധൈര്യമായി തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ അമ്മാവനോട് മെക്കിട്ട് കയറരുത് എല്ലാം അവിടെ തീരുക ഗുഡ് ബൈ ഇനി നമ്മൾ കാണില്ല എന്റെ പൊന്ന് പോലെ ഇപ്പോഴും അതിനൊക്കെ വിവരം വെച്ചത് അല്ലെ എന്താ നിന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി പോലെ വേണ്ട ഇപ്പൊ വരാം എടി മഞ്ജു ഹലോ നിങ്ങളോട് കേൾക്കാൻ പറയാ നോക്കടി പ്രേമിച്ച അണ്ണ തള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് ഇതുവരെയും ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രണയം മനസ്സിന്റെ നീട്ടില്ല നിനക്കത് മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായ ഒരു കോൾ ഞാൻ വരാം സന്തോഷത്തോടെ വരാം ഇപ്പൊ പോട്ടെ എടാ ചെറി ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കടാ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് എങ്ങനെ മറക്കവും ആവാം
ഈ പട്ടേലിന് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടാവോ സാർ ഒരു പങ്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായ മേഡർ നടത്തിയ ഒരുത്തിനെ സാധാരണ റോഡുകൾക്ക് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിന്റെ ആസൂത്രകൻ വേറെ ആരുമാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ സ്ലിപ്പാണ് സാർ ഇവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഇവന്റെ ഇവിടെയുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിൽ ആർക്കോ പണം അയച്ചിരിക്കുന്നു കുറ്റവാളി ഉറപ്പായും ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഹലോ ഇവനൊന്നും അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കരുത് കള്ള കൂട്ടങ്ങളെ പറ്റുള്ളത് ഇവിടുന്ന് തെണ്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പൈസയെ ഡെയിലി പത്തു രൂപ പലിശയ്ക്ക് ബ്ലേഡിന് കൊടുക്കല ഇവരുടെ പ്രധാന പണി സിറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിലക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിപാടി വരെയുണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് തെണ്ടിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ എന്താ യുവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കാശ് വല്ലതും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചേ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ അറിയാം ഇതൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ മച്ചോ നിനക്ക് ജീവനുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചാലും നമുക്ക് ഡെയിലി നൂറ് രൂപ കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലാത്തവനെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കല അത് മാത്രല്ല ഏട്ടാ അവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പോലും കണ്ണു കുത്തി എടുക്കും ചേട്ടാ ഇവൻ നല്ല ഡാൻസർ ആയിരുന്നു പിച്ചയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവന്റെ കാല് വെട്ടി കളഞ്ഞ അതിഷ്ടൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ അവന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേരെ അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈയും കാലും വെട്ടി പിച്ചു എടുപ്പിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം അവന്റെ കൈ പെട്ട പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടുപേരെ അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അവൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പേടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് എന്താണ്ടോ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി നിന്ന് ഉറങ്ങണത് നിനക്ക് എന്താ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു മൂന്ന് നേരം മൂക്ക് മുട്ട കേറ്റണോണ്ടല്ല കളക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പിച്ചകൾ തന്നെ മരിക്കും നോട്ടായിട്ട് തന്നു ഇവിടെ വരി മാരി പറ്റില്ല എണ്ണി എണ്ണി മനസ്സിൽ നടുവ് ഒന്നാം തീയതി ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ കാണുമ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ബാങ്കിന്റെ ലോക്കർ തുറന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും എടാ അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഇതൊരു ചീപ്പ് ലൈഫ് അല്ലേ എന്നാ ഏടാ അംബാനിയുടെ പണമാണേലും തെരുവതിന്റെ പണമാണേലും മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാടാ ചില്ലറയാണേലും നോട്ടാണേലും മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറിയെടുത്താ പോരാടാ ചില്ലറയെ കുറിച്ച് നമ്മൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടാ ഇന്നത്തെ നാലണ നാളെ അമ്പത് പൈസ നാളെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രൂപ ഇങ്ങനെയായ മാസത്തിൽ എത്ര വരും ആ കണക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ നിന്റെ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററും പോരാ ഈ ചാക്കുകളും പോരാ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അറിഞ്ഞ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും ചോട്ടാരാജനും ഒക്കെ അവരുടെ അണ്ടർ വേൾഡ് ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഈ തെണ്ടൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്റെ മോന്റെ വറവ് കണ്ടാടാ ഹീറോ ലുക്ക് ഇല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡാഡി എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒരു പത്തു കോടി മുടക്കി നിന്നെ ഹീറോ ആക്കി ഞാൻ ഒരു പടം എടുക്കട്ടേടാ നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ പിച്ചക്കാര് കണ്ടാ തന്നെ പടം നൂറ് ദിവസം ശരിയാവൂല സോങ് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് വിലനാ ഇഷ്ടം ഇടി റേപ്പ് കൊണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് അത് തന്നെ അല്ലേ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും കാണും എന്താണ് ഈ അനാഥ തെണ്ടുകൾ രക്ഷിക്കാൻ നീ എന്താണ് മദർ തെരേസയുടെ കൊച്ചുമകനാ 
ഇവരോട് വിളച്ചു നിൽക്കല്ലേ അപ്പി കാശിന് വേണ്ടി കൊച്ചുപിള്ളയുടെ കണ്ണും കുത്തി പൊട്ടിച്ച് കൈയും കാലും വെട്ടി ഭിക്ഷയെടുപ്പിക്കുന്നവരവര് കരളും കൂമ്പ് മൂത്തു വരുന്ന പ്രായ നീ പോയി കൊച്ചുപിള്ളയുടെ അടുത്ത് കോട്ടി കളിക്കാൻ മനുഷ്യനോട് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറും പുസ്തകം പിടിക്കേണ്ട കുരുന്ന് കൈകളിൽ പിച്ചപാത്രം പിടിപ്പിച്ച കൈയല്ലട ഇത് അമ്മയുടെ മടി കിടന്നുറങ്ങേണ്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കണ്ണ് കുത്തി പിടിക്കുന്ന അയ്യോ എന്റെ പൊന്നനിയാ അണ്ണനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ അണ്ണന്റെ പാടിൽ ഇനി എലുകളൊന്നും ഓടിയായില്ല ഭിക്ഷക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിന് അണ്ണനും കൂട്ടേണ്ടി വരുവോ എന്റെ രണിയ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് ഈ ബോഡിയിൽ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ അണ്ണന്റെ തല മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സാറേ സല്യൂട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റാത്തോന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ അണ്ണന്റെ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടേ ജീപ്പില് കേറ്റാതെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ മരിക്കുന്നവരെ ജയിൽ കിടക്കാൻ ഒരു ിക്കുമ്പോൾ സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് പോലും അസുഖമാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കാശ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കുക ഇവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പ്ലീസ് ാണ് ജിലേബി കാണിച്ച എന്തിനു സൗന്ദര്യ എന്താ പെട്ടെന്നൊരു വിസിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ എന്നെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു കൊറേ അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് അവൻ ലൈഫ് കൊടുത്തു അവൻ നല്ലവനാ അമ്മാവൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കണം എനിക്കാണെങ്കിൽ പേടി അവരഹങ്കാരം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യു കൊച്ചേ ഈ പ്രേമവും മണ്ണാൻ കട്ടയൊക്കെ മറന്നേക്ക് ജിലേബി എന്താ പറയുക ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം മോളെ ശരി ശരി ഈ അമ്മ അവനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേണ്ടി ഞാൻ പ്രേമം പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ല വേണ്ട ഇന്ന് തന്നെ നീ അപ്പടിനോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണം എന്താ അമ്മാവത് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ കണക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലാത്തപ്പോ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതെന്താ ഇന്റർനെറ്റാ എന്റെ ഹാർട്ടാ വാജുവാടി തീർത്ത നീ ഏതോ അനാഥപ്പെടെ രക്ഷിച്ചത് അവൾ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ തൊട്ട് നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം മാറിയെന്ന് വാ വാ നമ്മളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവളുടെ സിമ്പതിയും കോപ്പൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ശരിയാവില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് മതി എനിക്ക് എന്ത് കോപ്പ് കാട്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് നീ ആര് എവരെ ശരി എനിക്ക് കുറച്ച് ഈഗോ കൂടുതലാ അവളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ഈഗോ കൂടുതലാണെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നീ കേട്ടാ ഇല്ല എന്ത് ഇതേ ഡയലോഗ് അവളും പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് എന്തിടാ ഈഗോ ആ പോയി പറ നോക്ക് നമ്മൾ താന്ന് കൊടുക്കണ്ട അവളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ തല്ലി പരിപ്പെടുക്കണോ ആ എടുക്കട്ടെ എന്റെ ശവം കണ്ടു നീ അടങ്ങും വെറുതെ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ എന്തിനെ വെട്ടിവിളിച്ച് കരയുന്നേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയാ നിന്റെ ഓശാരമാനോടാ ഞാനൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കരഞ്ഞോട്ടേടാ എന്നാ പണി നടക്കട്ടെ പോടാ മുല്ലേ ഈ ചെറിയ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഇവള് ഇവനും കൂടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒപ്പിക്കും
അവിടെ മഞ്ജു അല്ല അവന്റെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ വിവരം ഇപ്പൊ തന്നെ ബാബുജിയോട് പറയണം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കൂടോത്രം കൊടുത്ത് അവൻ പശീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക കൂടോത്രം തന്നെ അവനെ കൊല്ലണം അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കളിച്ച നാടകം ഇതോടെ അവസാനിക്കണം മഞ്ജു വന്ന് എന്നോട് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അവന്റെ ജീവൻ എടുത്തിരിക്കണം അവനെ തട്ടിയെടുക്കാൻ അണ്ണാ അവൻ ഹെൽമെറ്റും വെച്ചോണ്ടാ കറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്നലിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാലും റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടാലും നമ്മൾ അവനെ വിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അവനെ ഫോളോ ചെയ്യുക അവൻ ഫ്ലൈ ഓവർ ഇറങ്ങി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കരട്ടേ നോനോ അവന്റെ ഭരണം ബാബുജിയുടെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കണം കുറേ വിട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അണ്ണാ അവ സെക്രട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നേ അവിടെ വെച്ച് തട്ടാം അണ്ണാ ഇവിടെ വെച്ച് തട്ടിയാ റിസ്ക് ആവോ അവിടെ വെച്ചാവുമ്പോ സേഫ് ആടാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ എന്താ മോനെ ഇതൊരു അമ്പത് രൂപ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കണേ ഞാൻ വന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം ബാബുജി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മകളുടെ കൊലപാതകങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാടികക്കല്ലായി എന്റെ പ്രാണം പണ്ടേ പോയടാ നമ്മൾ അവനെ തട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം അവനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പോയോ ഇത്രയും ബുള്ളറ്റ് കയറി ചാകാതിരിക്കുവാണ് എന്തൊരു പനിയാ ഇത് ചൂട് എന്റെ മേത്തോട് അടിക്കുന്നു ഇത് വൈറൽ ഫീവർ ഒന്നും അല്ല എന്തോ കണ്ടു പേടിച്ചതാ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാ വേണം ഇതിന് മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഉറങ്ങി മാറും എന്നാലും ഉറക്കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തൂടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പഠിക്കൽ വെച്ച് ഡി ജി പി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു വളരെ കുറച്ചു നാളുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഡി ജി പി ആയി സ്ഥാനമേറ്റിട്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ പേരിൽ നക്സലൈറ്റുകളാണോ തീവ്രവാദികളാണോ അതോ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണോ എന്ന് പോലീസ് വീണ്ടും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബാബുജി നമ്മുടെ സമയം നല്ലതാ നമ്മുടെ എഴുത്തിയാട്ടത്തിന് നീ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പ്രേമിക്കാറായോടാന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയത് ഏതുണ്ട് താൻ തന്നെ പണി നോക്കണം ഞങ്ങൾ പല ഉണ്ടേ കാര്യം പറയും താൻ എന്തിനാ അറിയുന്നത് താൻ പോളു ചേട്ടാ കാലത്ത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ഫീവർ എല്ലാം നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നീ ഒറ്റ 
മനസ്സിലായി ആരോട് ഒന്നും പറയണ്ട നീ അകത്ത് പോകച്ചെ ചേട്ടനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ പറത്തിൽ അവനെ കിടപ്പിടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പനി കാരണം അവൻ എഴുതിട്ട് കമ്പയ്യ എന്തെത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയാം ചെല്ല നോക്ക് വലിച്ച ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസം അതിന് ഞാൻ തലേ കുത്തി നിൽക്കണോ വലിച്ച ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരാളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നന്നായി വളരെ നന്നായി ആങ്ങൾ ഇവിടെ തറവങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോഴാ അനീതിയുടെ പ്രേമസല്ലാപം വലിച്ച ഞാൻ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ ഏട്ടന് വളരെ സന്തോഷം വെട്ടിയിട്ട പോലെ കിടക്കുന്ന ചേട്ടാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ ചേട്ടന് വലിയ ഫാനാണ് ആ ചെറിയല്ലേ കൊച്ചെ അവൻ ആകാശത്തിന് വെയിന്റടിക്കുന്ന അവനെ സൂക്ഷിച്ചാ നിനക്ക് നല്ലത് വലിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തുടക്കം മുതലേ ഇഷ്ടമല്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ദേഷ്യം വരും എന്റെ പൊന്നുമനെ ബാബുജി ഇവിടെ നിന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കൂടാ നീ അകത്ത് പോടി വലിച്ച ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കാണാൻ ചെറിയ വന്നിട്ടുണ്ട് പുലിപോലെ നിന്ന സാറ് ഹെലിബോലായല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ അവൻ കണ്ടു അങ്ങനെ പേടിച്ചതാ എന്താ കണ്ടത് ഒരാളോട് പനി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാ ഇതുപോലെ ക്രൈം ന്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട സംഭവം ഇതുപോലത്തെ മാർട്ടറൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ അതൊക്കെ കാണുന്നത് ഒന്നും കാണുക വേണ്ട ഒന്നും അറിയത്തുമില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ശരി അത് വിട് സാർ മഞ്ജു മറ്റേ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ മഞ്ജു ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഏട്ടൻ സമ്മാനിക്കാറുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെയും സമ്മാനിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാ എല്ലാവർക്കും സമ്മതാ സമ്മതിച്ചേക്ക് ബാബുജി സമ്മതിച്ചേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കാൻ കാരണം ആരാ ഞാൻ ഞാൻ ഇവന്റെ പെങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് കൊണ്ടും അന്ന് ഞാൻ ബാബുജി അറിയാവെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പരിഹാരമായി ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി മതിയാക്കൂടെ വളിച്ച പഴമ്പുരാണൊക്കെ നടക്കാനുള്ള നടന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്തിനാ നിക്കുന്നെ ചെല്ല സാർ സാറ് സമ്മതിച്ച മഞ്ജുനെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാരും പരിചയപ്പെടുത്തായിരുന്നു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിനാ അവര് സമ്മതം വിളിച്ചോണ്ട് പോ സാറ് ഒരു പുലിയാ അനിയ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഉപദ്രവിക്കരുതേ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോലെ ചെറി നീ അവിടെ കൊണ്ട് പോക്കോ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നിന്റെ ജിലേബി മാമനെ മപ്പായിട്ട് ഒരു ശാപ്പാട് കൊടുത്തങ്ങ് വിട്ടേക്കാമ തീരുമാനമായി എന്തായി തന്റെ പങ്കടെ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാണോ ഇപ്പൊ തന്നെക്കാൾ നിലയും വലിയ എനിക്കാണോ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിലും വലുതില്ലായിരുന്ന ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടെ വയ്ക്കായിരുന്നല്ലേ എന്താ ഇത് പോരെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഫുഡ് ആരെങ്കിലും കഴിക്കോ ഈ തടിയം പോലെ കഴിക്കില്ല എന്താ മാഷ ഇത് 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 പകുതി എടുക്കാൻ പറ മാഷേ ജിലേബി ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തരുന്ന വിരുന്ന ഇത് തരുന്നത് മുഴുവൻ കഴിച്ചോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ കളി മാറും ഇത്തിരിയെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചാ തന്നെ ഒന്ന് കൊല വിളിക്കും ഞാൻ തിന്നടോ യോമാൻ എനിക്കിട്ട് പണിയാണല്ലോ എന്റെ ഫുഡ് അടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയാ തിന്നാൻ പട്ടിണിയും കിടക്കുമായിരുന്നു ഇത്രക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും കഴിക്കൂടോ കഴിച്ച തന്നെ ഡോക്ടറെ കുത്തി എന്തൊരു വയറാണോ തനിക്ക് ഒമ്പതാം മാസം ഇതെന്താ വല്ല ഫുട്ബോൾ വേണമെന്ന് കരുതിയ സാരമില്ല വെറും കാറ്റ് കുത്തിയാക്കാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സി സി ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡായ എല്ലാ ടേപ്പുകളും റെഡിയാണ് സാർ വരും സാർ പ്ലേ സെക്കൻഡ് ക്യാമറ തേർഡ് ക്യാമറ ഹേയ് ആരാ ഇവർക്ക് എല്ലാ ക്യാമറയിലും ഉണ്ടല്ലോ ബാബുജി എന്ന പേരുള്ള കുപ്രസ്ഥ റൗഡിയാണ് സാർ കൂടെ അവന്റെ വലിയ ചിലപ്പോൾ അവരെന്താ സംസാരിക്കുന്നത് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല സാർ ഈ ലിപ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എക്സ്പേർട്സ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനൊരാളുണ്ട് സാർ ആരാണ് അത് സാർ സാറ് ചോദിച്ച ലിപ്മൂവ്മെന്റ് ട്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളിദ്ദേഹമാണ് സാർ നമസ്കാരം സാർ 
രാവിലെ തന്നെ നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ യെസ് സാർ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാറുള്ളൂ സാർ ഡ്യൂട്ടിയും വെള്ളവടി എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കും സാർ എവിടെയെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ധൈര്യത്തിന് അടിക്കുന്നതാ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ പിന്നെ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നിയ അപ്പോഴും ഒരു ചെറുത് അടിക്കും സാർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു താമരയാണല്ലേ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റിന് അടിമകളല്ലേ സാർ ശരി ശരി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് പ്ലേ ബാബുജി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മഡർ കൊലപാതകങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നഴിയൊക്കെല്ലായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സിംഗ് ലിപ്പ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി സിങ്ക് എന്തിനേം സിങ്ക് ചെയ്തേ ലിങ്ക് ചെയ്തുമല്ലേ പോലീസ് പണി അമർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു അതോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അയക്കണോ വെള്ളം അടിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ആരെയും കമ്പനി കൂട്ടാറില്ല പിന്നെ ക്രിമിനലിനെ പിടിക്കാം എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇനി വെറുതെ പേടിച്ചിട്ടും കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ബോളിപ്പോ അവന്റെ കോട്ടിലാ ഇനിയിപ്പം വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ എന്താ ഈ നോക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നതാ ഞങ്ങളിപ്പോ കൊട്ടേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തി പോയിക്കോ പണി വല്ലം കിട്ടിയോ കള്ളം നിന്നോട് പറയണോ ഞങ്ങള് തൽക്കാലം ലീവിലാ കിട്ടുവോ ഞാൻ കോപ്പ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെള്ളം അടിക്കുന്നു നീ ആരാ നിന്നോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാതെ പറ്റില്ല അടുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വന്ന സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഓഫീസർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ വേഗം വാ എടാ പോലീസ് വിളിച്ചാ പോലീസ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാറില്ല പിന്നെ സി ബി ഐ വിളിച്ചാ പോവോടാ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ നീ പോ പോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ ഇതോറും പോലീസ് അല്ല സി ബി ഐ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് അങ്ങ് ഡൽഹിയിലടാ പോത്താഴത്ത വിളിച്ച ഉടനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെയൊക്കെ നിക്കറ് കയറും പോനെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥല ഇടപാടുകൾ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് എന്തിനാ പോയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റാ അതെവിടെയാ അതെവിടെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ ബാബജിക്ക് ചൂലാത്ത കാരണം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനേ ഇല്ല വിടിയാ ആന വിടി സത്യം പറയാം അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സാറെ ഇത് നുണയല്ല സാറിന്റെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്കും പിടിപാടൊക്കെ ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റർ എം എൽ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോ അവരെ കാണാൻ പോയതാണോ എന്താ സാറേ എവിടെ പോയതാ ആരെ കണ്ടതാ എന്താ ഈ പറയുന്നേ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരുത്തില് ലൈൻ അടിച്ചു അവരവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ചെറിയൊരു വാണിങ് കൊടുക്കാൻ പോയതാ അതിങ്ങനെ ഒരു കുരിശാവും ഓർത്തില്ല അപ്പൊ കൊല നടത്തിയവൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്നവനോ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വലിച്ചടിക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ മോന് പനി പിടിച്ചു എനിക്ക് ചങ്ങനു വേദന എനിക്ക് ചോരയും വന്നു അത് സാരമില്ലടാ സാറല്ലേ അടിച്ചത് തൽക്കാലം നിങ്ങക്ക് പോകാം ഇത്രേ ഉള്ളോ പോകാല്ലേ ഈ സി ബി ഐക്കാര് തങ്കപ്പെട്ടവരല്ലേ വാ പോകാം എന്താ സാറേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പുറകെ നടന്ന് അവന്റെ പേരെന്താ ചരൺ നിക്നെയും ചെറി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഏത് കമ്പനി ഏതാടാ സി ജി ട്രിക്സ് മാതാ ബ്ലോക്ക് ഫേസ് ടു ഇനി നിങ്ങൾ വയ്ക്കോ എന്തിനാണ് സാർ അവരോട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞത് 
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവമാരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആ കൊലപാതകം കണ്ടത് ഇവരെ കൊന്നത് അവൻ ആമേ കറക്റ്റ് സാർ കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് എന്താ ഇത്ര കോൺഫിഡൻസ് ആ കാര്യം സാർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവന്മാരുടെ കണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു യു ആർ റൈറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും തന്റെ മൈൻഡ് വളരെ ഷാർപ്പ് ആണല്ലോ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ല സാർ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആനല്ല സാറാ അവൻ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളെ അല്ല അവരുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും എം എൽ എ മാരുടെയും സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡെസിഷൻ പവർ ഇവ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ അവന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം അവർ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന്റെ ബയോഡേറ്റ മുഴുവൻ ട്രേസ് ചെയ്യണം കൊലപാതകം നടന്ന അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി അവൻ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണിക്കുന്നു സാർ ഈ ഫോട്ടോ സെക്രട്ടറിയുടെ സി സി വിഷുവൽസുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ ഫോട്ടോ കൂടുതലുള്ള ആരുമായിട്ട് മാറ്റാവുന്നില്ല സാർ മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ ക്രിമിനൽ ഒരു ക്യാമറയിലും പെടാതെ സമർത്ഥമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ഹ്യൂമൻ മാഫിയ തകർത്തു സാർ അന്ന് ആ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് സാർ എനിക്ക് അവർ ഉടനെ കാണണം എന്റെ അമ്മോ ഒന്ന് നോക്കി ഇറങ്ങി എന്തരെണ്ണാ നോണ്ടിക്കാലും വെച്ചോണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ട് വരി വരി അവന്റെ അടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോഡികളുടെയും നിങ്ങളെ അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവനാണോ അടിച്ച് എല്ലാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമവും നടത്തി കറണ്ട് അടിച്ചെന്ന് കരുതി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ അടുത്തിട്ട് പെരുമാറുവോ ഓ ഇത് കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സാർ യുവമാര പൊട്ടന്മാര് ഇനി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ മൂലയും വരിച്ചു പറക്ക് ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കി വെക്കരുത് ഹലോ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ എന്താ ഇതൊക്കെ ഇത് ആരുടെ വീടാണെന്ന് അറിയോ കീരി ബാബുജിയുടെ അളിയന്ത വീടാ അവൻ അന്വേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ വന്നത് വി ആർ ഫ്രം സി ബി ഐ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ ചെറിയുടെ അമ്മാവന പേര് ജിലേബി ജിലേബി അതെ സാറേ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ പേര് ജിലേബി ഇതാ ജിലേബിയെ കാട്ടിലും തനിക്ക് ചേരുന്ന പേര് ബോണ്ടാ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാർ നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിച്ചാ വന്നേ ചെറിയ അന്വേഷിച്ച് എവിടെ അവൻ കുംഭവേളയ്ക്ക് പോയി
ആൾക്കാരെ കൊന്നുകൊല്ലുമ്പോ ഞങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കണോ സർ ദിസ് എ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇൻട്രോഗേഷനില് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും കേടാ അത് അവൻ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലടാ അത് അവനല്ല അത് അവനല്ലേ അവനിവിടെ
ने डीजीपीए को नदी बना उसको मारना पड़ेगा നിന്റെ അവനെ ഒരേ അച്ഛന് വാർത്ത പോലെയുണ്ട് എന്റെ കണ്ണു തന്നെ തള്ളിപ്പോയി നിന്റെ അച്ഛന് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ നിരപരാധികളായ കുറെ പേർ ഇതിനോടകം മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടണം പൊല്യൂഷൻ ഫാക്ടറി നല്ലട പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നീയൊക്കെ കിട്ടിയ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെയൊക്കെ ചറ്റക്കൂരെ പൊളിച്ച് പൊയ്ക്കോണം പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കുടിലുകളല്ല തന്റെ ഫാക്ടറി ആണോ പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പൊളിക്കാൻ നിന്റെ തന്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മുതലല്ല ആയിരം കോടി മുടക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫാക്ടറി ആടാ മനുഷ്യ ജീവനേക്കാൾ വരുതല്ലോ തന്റെ കോടികൾ എടാ പ്രവീൺ പറയൂ ഭയ്യ ഒരുത്തരെ താക്കീത് ചെയ്താൽ പത്ത് പേര് പേടിക്കും അടിച്ചാൽ നൂറ് പേര് പേടിക്കും കൊന്നാൽ ലക്ഷം പേര് പേടിക്കും കൊന്ന് മുകളിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ചെറ്റയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടോ എന്നെ എതിർക്കാൻ ഈ കൽക്കട്ടയിൽ ആരും ഉണ്ടാവരുത് അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവൻ ജീവിക്കരുത് ശരിക്കങ്ങോട്ട് നോക്ക് എടി അവൻ വരും നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് നമ്മടെ നല്ല സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് ആ ചേച്ചി മിണ്ടിയ മാത്രല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് ബേളം വെച്ചാ പോലും ഒരക്ഷരം മറന്നു പോയില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട നീ കൂടുതലും മിണ്ടണ്ട അത്ര തന്നെ ചേച്ചി എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നീ വേഗം കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ആഹാരം എടുത്തു വെക്കാം ഇപ്പത്തെ സിദ്ധു എന്താ ഇങ്ങനെ 
ಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಆಯ ಅವನ್ ಲೈಫ್ ಸೇಫ್ ಆಯ್ ಅವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡ ನಡತಿ ಕೊಡ್ತ ಎಂಡ್ ಕಡಮ ತೀರುಂ ನಿಂಗಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅನಿಯನ್ ಆಣಂಗಿಲೋ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಂಗನೆ ಸರಿಯಾವನ ಎನ್ನ ಪೋಲ ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋಟ ಎಂದಾ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಚೇರ್ತೆ ಆಣ ಎಡಾ ನಿನಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಈ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಮುಳಂ ಜುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮೀನು ಮಾಯಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಕಿಯ ನಿಂದ ಅಳಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಳಿಯ ಹಾಯ್ ಎಂದಳಿಯ ಮನಸಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅನಿಯತಿ ಅಳಿಯ ಓ ನಿಂಗಡ ಕಲ್ಯಾಣತ್ತಿನ ಅಂತ ಉണ്ടായിರನಲೇ ಪೇರಂದ ಮೇನಿ ಕಂಡ ಕಾರ್ಯಂ ಪರನಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಇದಿಟ್ಟಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ವೇಟ್ ಇಯಾ ಓ ಅದು ಶರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲಪಾತಕ ಆರೋಪಣ ಕೂಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಪುರಂದಳ್ಳಪ್ಪಡುವ ಮಲಿನ ಜಲಂ ತಡೆಯಾನಾಯ ಸಮರಂ ಚೇದ ನಿಯಾಸ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನಯಾಲ್ ಅತಿಕ್ರೂರಮಾಯ ಒದಕಪಟ್ಟು ಈ ಕೊಲಪಾತಕದಿನ ಬಿನಿ ಪ್ರವೀಣು ಅದ್ದೇಹದಿನ ಸಹೋದರ ರಾವತ್ತು ಮಾಡನಾನ ಕರೆದಪಡನದು ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡಕುವ ಪಲ ಕೊಲಪಾತಕಗಳಡೇಂ ಬಿನಿ ಇವರುಡೆ ಕರ್ತ ಕೈಗಳುಂಡನಾನ ಪೊಲೀಸಿನ ನಿಗಮನ ನಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ ಇವಡೆ ಉಳ್ಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪೊಲೀಸಿನ ಎಲ್ಲ ಅರಿ ಆರಾ ಕೊಂದನ ಎಂತಾ ನಿಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅರಿ ಇಲ್ಲ ಅಯಾಳ ಕುರ್ಚಿ ಬರ್ನ ಎಂತಾ ಯಂಗಡೆ ತಲೆಬಟ್ಟಿ ರೋಡ್ ತಳ್ಳುವಾರಿಕೆ ಅತ್ರನೆ ಆರಾ ಯಚಿಮಾರೆ ಕೊರೆ ನೇರ ಆಯಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕಾಣಿಕನು ಅವಮಾರ ಇವಡೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಡ ಕಲ್ಕಟ್ಟೆಲ್ ಅವಮಾರ ಬೇಡಿಸಿಟ್ ಜೀವಿಕಾನ್ ಬಯ್ಯ ಅದಗೊಂಡ ಈ ನಾಶಗಳಿನ ಕೊಳ್ಳೆ ಎಂಗೋಟೆಂಗಿಲೂ ಹೋಗುವಾನ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನೋಡು ನಾನು ಪರೆಯನದು ಅಪ್ಪೋ ಪೊಲೀಸ್ ಪರನೋಡೆ ಅವನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಜೇನ್ ಪೊಲೀಸೋ ಆಡಿಚು ದುಕಾನ ಒರಾನೋ ಈ ಕಲ್ಕಟ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಎಲ್ಲರ ಪೇಡಿಕನೋಂಡ ಅವಮಾರ್ ಕಿತ್ರ ಗಹಂಗಾರ ಏದೆಂಗಿಲೂ ಒರತನ್ ತಿರಿಚ ಅಡಿಕಾನ ಉಂಡಾಯ ಅದೋಡ ಓದುಂಗ ಅವಮಾರ್ ಮದಿ ನಮ್ಮ ಎಂದನ ಅದೇ ಕುರಿಚ ಸಂಸಾರಿಕನೆ ಬಿಟ್ಟೇಕ ಓ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮಕ ಜುಟ್ಟು ಎಂದಕ್ಕ ನಡನಾಲ ಕಣ್ಣು ಬುಟ್ಟಿ ಮಿಂಡಾಯಿರನೋಣ ಆರ್ಕ ಎಂದು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಐರಕನ ಅಲೇ ಅಳಿಯ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಾರು ಇಲ್ಲ ನಮಕ ಏನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಗಳ ಮದರ್ ತೆರೇಸಿ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿರನಿಲ್ಲಡ ಸೊಂದ ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗೋಟ ಬಂದ ಎತ್ರೇ ಪೇರೆ ಸಾಂತುನಿಪಿಚ ಕೋಡಿ ಕಣಕಿನ ಮನಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಂ ಬಿಡಿಚಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಿಚಿರನೆ ಕಲ್ಕಟ್ಟೆಯಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗಟ್ಟವಮಾರಡ ಅಳಿನಾಟಂ ಅವಸಾನಿಕಂಡ ಆರೆಂಗಿಲೋ ರಾಯ್ ಎನ್ನೆಂಗಿಲೋ ಓಮಾರ್ ಕೆದ್ರೆ ತಿರಿ ಅಧಿಕಂ ಬೈಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಸಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಕಳಿಸಿಟ್ಟು ಪೋ ಏಡಾ ಆ ಫೈಲ್ ದಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಕೊಡು ಸರ್ ಇವರ ಪ್ರವೀಣ ನೇಮ್ ರಾವತ್ ಭಾಯಡೆ ಬೇರೆ ಬರೆಯನು ಓಮಾರ್ ಎಂದಕಿನ ಬರೆಯಟೆ ತಾ ನಾನು ಬರ್ನದ ಕಟ್ಟಾ ಮದಿ ಆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂಗ ಮಾಟಿ ಎಳ್ದಿಯಕ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾವತ್ ಭಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ಉಂಡೆ ಆ ಬಾ 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 ಆದಿ ಈ ಕಾಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ತೋಡು ತೋಟೆ പിന്നെ ಎಂತಡಾ ನೀ ಎಂದೆ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಇವಡೆ ಕೇರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಈ ಕಾಲ್ ಕೀಳ್ಳ ಇರಕ್ಕೆನೋ ಆನ ಎನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತ್ರಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡೋ ಡೆಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಬೆಳಿ ಬಂದೊಂದು ಕೇಡಲ್ಲ ರಾವತ್ ಭಾಯ್ ಇನಿ ಮೊದಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಭಾಯ್ ನೋಕೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾನ್ ಏಟು ಒಂದೇ ವೀಟ ಎರಡು ಪೇರ ಅಂದನ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎರಕ್ಕೆ ಎರಕ್ಕೆ ಬರೆಯಂ ಬೋಲೆ ಒಂದೇ ವೀಟ ಒಂದು ಮದಿ ಎರಡು ಬೇಡ ಅದು ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯತಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಲ್ಲ ಆಲ್ ಬಲಂ ಕೂಡಣಂ ಎಂತಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ಭಾಯ್ ಲಿಕ್ಯೂಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡಾಯಿ 100 ಪುದಿ ಬಾರ್ ನಾನು ಚೋಯಿಸಿದ ಆ ಪನ್ನೆ ಎಂತಾ ಬರ್ದೆ ಬರಿಯು ಇಪ್ಪ ಉಳ್ಳದನೆ ನಮಗೆ ಕೂಡಲ ಆತ್ರೆ ಓರೋ ಲತ್ತಿಯ ಪುಣ್ಣಾಕಲ ಮಾಂದ್ರೆ ಅದೇನ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ ಎಪ್ಪ ಹೋಗಿಯಾಲ ಜನ ಜನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣಂದ ಸ್ಥಳ ಉಳಿಪಿಕಾನ್ ಜಂದಪೋ ಅವನ ನಮಕ್ಕೆ ಇದ್ರೈಟ್ ಶಕ್ತಮಾಯಿ ನಿನ್ನು
ஏய் சிம்மிக்கு வா இப்ப போய் டிக்கெட் எடுத்து டிக்கெட்ஸ் எடுத்து வச்சிக்கு வா போய் இல்லங்க விஷமாவும் ஆர்க்கு என்ன ஃபேன்ஸ்னு ஃபேன்ஸோ நனக்கோ ஆரடி அவரு வேணு வென் பார்ட்டி கல்கட்டல என்ன பவர் எனக்கு அறியாம் ட்ட சும்மா வாடா வா ஆனா <laughs> 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 சினிமாணிக்கி <laughs> 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 ஒருத்தனுக்கு <laughs> 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 ஈ சந்து உண்ணியர்ச்சே சொந்தமாக்க நான் இதை எடுக்காம போவா அதே ஆசிட் கத்தி அதாவது முறிச்சுரிக நானி கத்தி அவனை பண்டத்தை கேட்டும்போ நீ அவன் முகத்தை ஆசிட் ஒழிக்கணும் நீ கங்கம் கண்டா சுதுக்கி ஒன்னு <laughs> 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 எடுத்தோ ஒருடா <laughs> 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 அவளுமாரி நம்மள புறகை நடத்தும் அதான் அவளுமாருக்குள்ள பலிசா சிரிச்சு காணிக்கும் 
നമ്മളെ മയക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ നോക്കാം അവന്മാര് അഞ്ചു ലക്ഷം അടിക്കും പത്ത് ലക്ഷം അടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പോയി എടുക്കുക അവസാനം വേറെ ആർക്കെല്ലാം അടിക്കും മലയാളത്തിലാണ് ഭയങ്കര വിവരമാണല്ലോ അഞ്ചു വർഷമായടാ അഞ്ചു വർഷം അവളുടെ പുറകെ നടന്ന നടപ്പ് ഞാൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ കയറി പറ്റായിരുന്നു വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് വലിച്ചറിയുന്ന പോലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ പടം വരുമ്പോ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാറിന്റെ പടം വലിച്ചറിയുന്ന പോലെ തൊലി വെളുപ്പുള്ള ഒരുത്തനെ കണ്ടപ്പോ അവൾ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയടോ സൗന്ദര്യമുള്ള താടകമാരെ വിശ്വസിക്കരുതാ വീട്ടിൽ ചെന്ന അമ്മാവന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും ഇനി അമ്മാവന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പൊ അമ്മോ അവള് അവനും കൂടെ എപ്പോഴോ അവിടെ ഡുവേറ്റ് പാടാൻ തുടങ്ങിക്കാണൂടോ
സാറേ ഞങ്ങളുടെ മോക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവളുടെ ശരിക്കുള്ള അച്ഛനും സാർ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് സ്റ്റെറോയിഡ് കുത്തിവെച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ വളർച്ച എത്തിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിനായിക്കാണല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ റാവത് ഭായുടെ അനിയന്മാരായ പ്രവീണും ടാക്സി സൈഡും ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് പട്ടിണി പാങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു പെൺപിള്ളേരെ വില പറഞ്ഞ് വാങ്ങി സാറ് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് വലിയ പെൺപിള്ളേരാക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് അവരെ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല സാർ ഈ കൽക്കത്തയിലുള്ള സകല ടാക്സികളും ആ ടാക്സി സേട്ടിന്റെ സാർ അവന്റെ ടാക്സിയിൽ അറിയാതെ കയറുന്ന എന്റെ മോളെ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ജോലി വാങ്ങി തരാവുന്നും പറഞ്ഞ് ചതിച്ച് വ്യഭിചാരത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് സാർ നടന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാരുന്നേ അവനെ എതിർക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല മോനെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലായിരിക്കാം എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രവീണിനെതിരെ തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസും ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട്സും അവനെതിരെ തെളിവുമായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്ന ആദ്യമായിട്ടാ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഈ പ്രൂഫ് മതി എന്താളിയാ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ ചേച്ചി സദ്യ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ആ ഓൾഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് വരെ പോവാ അവിടേക്കോ അവിടെ എന്താ പരിപാടി അല്ലയാ പോയിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് സിദ്ധു ചേച്ചിയോട് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ശരിയാളിയാ എന്നാ ഓക്കെ എന്താ യൂണിഫോമിലാണല്ലോ വരവ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം ആയിരിക്കും നിനക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി ഒരാൾ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പാവ ഇവൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും അറിയാതെ എന്റെ അടുത്തൊന്നും പെട്ടു എന്താടാ ഡോക്ടറെ നിനക്ക് നിന്റെ പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കിയാൽ പോരെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഈ കൽക്കട്ട നഗരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് എതിർക്കാൻ മാത്രം നിനക്ക് ആര് ധൈര്യം തന്നാ ഇവൻ നിന്റെ എച്ചിൽ തീനിയായിരിക്കും പോലീസിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് ഞാൻ മീഡിയയിൽ കൊടുത്തോളാം പബ്ലിക് നിന്നെയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നതാ ഡോക്ടറെ ഞാൻ മനുഷ്യനെ വിറ്റാലും കൊന്നാലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാകരുത് എന്നെ നീ കൊന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരുത്ത നിന്നെ തേടി വരും എന്ത് പറ്റിയാ എന്താന്ന് പറ കൊൽക്കട്ട ഞങ്ങളുടേതാ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ഹലോ ആ ഡോക്ടർ അലീനാണോ നീ നിന്റെ അലീൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ ബായുടെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു ബായ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ അവനെ തട്ടി ബോഡി പേപ്പർ തടുക്കണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ത് പറ്റിയ നീ ബോഡി പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ നോക്ക് പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന ബായ് ചിലപ്പോ നിന്നെ തട്ടി ചെലപ്പോ നിന്റെ ചേച്ചിയും തട്ടി അവർക്ക് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യവും പോക്ക പ്രവീണെന്ന് പറയുന്നവൻ ആരാടാ ഇവിടെ പ്രവീണെന്ന് പറയുന്നവൻ ആരാന്ന് പറയണ
വേണ്ട എന്നെ കൊല്ലരുത് പ്ലീസ് എത്രയോ പേര് ഇതുപോലെ നിന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ കേട്ടോ കേട്ടോടാ എന്റെ അളിയനെ കൊന്ന് ബാബു എന്റെ ചേച്ചിയെ വിധവെ ആക്കിയിലടാ നീ എന്റെ കൈകൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലണം എവിടെ ഉണ്ടാവും അവനെ എതിർക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇനി ആ റാവത്തും അവന്റെ ആൾക്കാരും കൽക്കട്ടയിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് നമുക്ക് എവിടേക്കായാലും പോവാൻ മോനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് പേടിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടത് അവന്മാരാ പറഞ്ഞ അയക്കും ഞാൻ അവന്മാരെ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം സത്യം ചെയ്തതാ ചേച്ചി ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എടാ ഈ പളിയനെ ഇല്ലാതുള്ളൂ എന്റെ ഒപ്പം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഉണ്ടാവില്ല സിദ്ധു എവിടേക്കാ പോന്ന മോനെ ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം അവനെ എതിർക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്റനിയനെ കൊലപ്പെടുത്തിട്ട് ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നീ കരുതിയല്ലേ എടാ നിനക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം അനുവദിച്ചത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലീസോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ എന്റെ ആളുകളോ ആരും വരാതിരിക്കാനാ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ എന്നെ തകർത്തു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഇവനെ കാണാമെന്നതാണല്ലേ എന്നാ നിന്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവന് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാ കണ്ടോ നിങ്ങള് ചേച്ചിയും കൂട്ടി ഊരേക്ക് എവിടെ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ കൊന്ന് സംഭവിക്കും വേഗം പൊയ്ക്കോ എടാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുള്ള നാല് ചറ്റ പരീക്ഷകൾ ചാകാനുണ്ടെന്ന് കരുതി നീ നേതാവാകൂടാ മറുപടി പറയടാ ലീഡർ കളിക്കണം അതേടാ എന്റെ അനിയൻ ലീഡറാടാ നീ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയല്ലടാ ഈ ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാ ഇത്രയും കാലം ഇവൻ ഈ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം എന്റെ സിദ്ധുവിന്റെ പേര് കേട്ട് നീ പേടിച്ചു വിറക്കേണ്ടി വരുമടാട്ട
കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും വേണ്ട നിന്റെ സാമ്രാജ്യം തകരുന്നത് നീ നേരിട്ട് കാണണം നിന്റെ തോൽവി നിന്റെ കാതുകളെ കേൾക്കണം നീ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ കണ്ട് ഈ കൽക്കട്ടയിലെ ഓരോ റൗഡിയും പേടിച്ചു വിറയ്ക്കണം ഇനിയുള്ള കാലം നിനക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിലോ മരിക്കണമെങ്കിലോ എന്റെ പെർമിഷൻ വേണം നായക് സിദ്ധാർത്ഥ് നായക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വിടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ചാകണം അവൻ ചത്തൊടുങ്ങണം അവൻ ഈ കൽക്കട്ടയിലെ രാജാവ് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കണം ഇത്ര വലിയൊരു തോൽവി ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനെ തുണ്ടം തുണ്ടം ആക്കി വെട്ടി കൊല്ലണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവനോട് കളി വേണ്ടണ അവനെ തൊട്ട ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം ഇളകി വരും നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ അവന്റെ കൂടെ അവന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും അവന്മാര് തയ്യാറാ ഇവിടെയുള്ള എം എൽ എ മാരുടെയും എം പി മാരുടെയും ഐ എ എസ് കാരുടെയും ഐ പി എസ് കാരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് അവനുണ്ട് നമ്മുടെ കാലിൽ നക്കെ നടന്നിരുന്ന മിനിസ്റ്ററും ഇപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ കൽക്കട്ടയുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മുഴുങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പേര് നായക് വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കാൻ ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചത് വഴി നായക് കൽക്കട്ടയുടെ ഹീറോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ മറ്റനേകം പെൺകുട്ടികളെ നായകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരിച്ചേ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇനി ആര് അന്യായം ചെയ്താൽ അവന് ശിക്ഷ കിട്ടും ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഫസ്റ്റ് ടൈം അന്യായത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയതല്ല റാവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് നടന്ന റൗഡികളെയും ഗുണ്ടകളെയും പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവനെയും സകല ക്രിമിനലിനെയും വിളിക്ക നായകൻ അവരെ കാണണമെന്ന് പറ സിറ്റിയിലുള്ള റൗഡികളും ഗുണ്ടകളും മൊത്തം കുരുപ്പുകളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ചേട്ടാ ഇത്രയും നാള് റാവത്ത് ബായോടെ പറയാൻ വാലാട്ടി നടന്നതല്ലേ പെട്ടെന്ന് കാല് മാറിയല്ലേ അവിടുന്ന് എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടും അത്യാവശ്യം ബാലം വലിച്ചും കുതികാല് വെട്ടി ഒക്കെ നിന്നാലേ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് ഒരു മെച്ചമുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണോ വേടാ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത് എല്ലാരോടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്ക് അവന്മാരെ ആള് വന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അകത്ത് പോണം ഓഹോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഒരാൾ അറിയാതെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനായിരിക്കും അതെന്താന്ന് അറിയില്ല അകത്തുനിന്ന് അടി കിട്ടുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അണ്ണനോ പേടിയുണ്ട് ബോഡിയിൽ ക്ഷതമേക്കാതിരിക്കാനും പേടിക്കാതിരിക്കാനും ഞാൻ ഏലസ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അണ്ണാ നമസ്കാരം റാവത് ബായ് ബായ് ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അര മണിക്കൂറിലെത്തി ആ ശുക്ല ബായ് വിളിച്ചോടനെ വന്നല്ലോ എന്താ കുടിക്കാൻ കോഫി ടീ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ ഫോട്ടോയോ യെസ് നായക് ബായ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കും ഇതുവരെ നൂറ് കൊലക്കേസുകളുണ്ട് അമ്പത് റേപ്പ് കേസുകളുണ്ട് കണ്ണിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൽക്കട്ടെ കരയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്റെ അയൽക്കാർക്ക് പോലും എന്നെ അറിയില്ല പോലീസിന് അറിയാം കേട്ടോ ഒരൊറ്റ കൊല കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ ബായ് ഫേമസ് ആയി സ്റ്റാറായി എന്റെ ബായി ഉമ്മെന്നൊരു വാക്ക് മോള് ബായിയുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് കോടി കളക്ട് ചെയ്യും സമ്മതമാണോ പെർമിഷൻ തരുവോ ആർ യു റെഡി ബായ് നൂറ് കോടിയോ അതെങ്ങനെ നടക്കും അത്രയും പടം ടാറ്റയ്ക്കും ബിർലയ്ക്കും പോലും കിട്ടില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അവരൊന്നും റൗഡികളല്ലേ മൊത്തം ആസ്തി എത്ര വരും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് മോളി വ
റൗഡിസം നടത്തി അത്രയ്ക്ക് പണോ ചേച്ചെ ഇതൊക്കെ ഒരു സംഖ്യയാണോ ചില്ലറ ഒരു എസ് മുള് ആ റാവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചോ ഈ വീട് നമുക്കൊരു പാലസാക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അംബാനിയെ കടത്തിവിട്ട നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സ്കീംസില് പ്രോജക്ടില് ടെൻഡറില് എനി ലീഗൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ലീഗൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓഫർ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് സൈൻ ചെയ്താലോ റൗഡിസത്തിന് എഗ്രിമെന്റോ ഹാർഡ്സ് ഓഫ് നാഗ് ബായ് ഭായ് എഗ്രിമെന്റ് ഏത് റൂമില ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വലത്തേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു ശരി പോകാം ശുക്ല ഭായ് നായക് ഭായ് കാ പാട്ട്ണർ എടാ പോലീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജഡ്ജ് രജിസ്ട്രാറ് എന്റെ അമ്മോ റൗഡികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് എന്തൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണം നമ്മളെ പോലെ കൂതലകളല്ലേ അനിയ പറഞ്ഞോ എവിടെ ആവപ്പെടണ്ടേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെയാണോ നോക്കി അതൊക്കെ ദിവസം കാണുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ തന്നെയാ ഒപ്പം ഇവിടെ ഇടണെന്ന് പറയാം ഈ ചേച്ചാ ഇവിടെ പ്ലീസ് കമോൺ പേന കൺഗ്രാസേട്ടാ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും എടാ ശുക്ല ബായുടെ ശുക്രൻ ഉദിച്ചടാ സാർ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തോളൂ സാർ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ എന്തിനാണോ ഇതെന്താ വല്ല സൽക്കർമ്മ മറ്റോ ഇതൊരു സൽക്കർമ്മം തന്നെയാ അതെന്താണോ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അനാഥാശ്രമത്തിന് എഴുതി കൊടുത്തു എന്താണോ താൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ സമനില തെറ്റും എപ്പോഴാണോ ഞാൻ സ്വത്ത് എഴുതി തന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ അതാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒപ്പിട്ട് തന്നു ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലായി ഒരവകാശം ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ എന്നെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചത് എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിട്ട് അമ്പത് വയസ്സാണ് ചോക്ലേറ്റ് തന്നല്ലേ എടാ ഇത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അമ്പത് പൈസയുടെ ചോക്ലേറ്റ് അടങ്ങണോ ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് പാട്ട് പാടണോ വീരധീരൂര ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത റൂമിലേക്ക് ചെല്ലേ ഈ റൂമിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് വെള്ളത്താന ഭായ് ഇമോഷണൽ ആവുന്നു വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലേ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ എന്താണോ ചീമപ്പോത്തിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ആ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എന്തു വേണം നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ എല്ലാം പോയവരാണോ നിനക്കൊക്കെ നല്ല ബോഡിയുണ്ട് എനിക്ക് ബ്രെയിനും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോരാടാടാ പോരാടി ജയിക്കാടാ ജീവൻ പോയ പോട്ടറാ മാടുകളെ പോലെ നോക്കാതെടാ ചേട്ടാ ഈ മല്ലന്മാര് നമ്മളെ പോലെ വന്നവരല്ല നമ്മളെ തല്ലിക്കും കൊണ്ട് വന്നു വേഗം മിസ്സിലടിക്കണ അത് പുറത്തോട്ട് കേൾക്കില്ല ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് അങ്ങനെയാ എടാ എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പോയി കൺമുമ്പിൽ കൂടെ എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ഒറ്റ ഒപ്പിലെല്ലാം പോയില്ലേ പോട്ടെ ചേട്ടാ ജീവനെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ പത്ത് പൈസ ഇല്ല ബോഡിയും പഞ്ചറായി ചങ്കും കൂമ്പ് പിടിച്ചു കാട്ടി ശരിയാ ചേട്ടാ പണ്ടത്തെ ഇടിയും പോലീസുകാരെ പോലും ഇങ്ങനെ എടുക്കില്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വേണം കൊണ്ടുപോടാ കൊണ്ടുപോ ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് അവന്മാര് തന്ന ഇടിയാ ഓർമ്മ വരുന്നേ അമ്മേ എന്താണ് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കളഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു അകത്ത് നമ്മൾ കരുതി പോലെ അടിയും പിടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ അടിയൊന്നുമില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ തരും അണ്ണൻ എത്ര പറഞ്ഞു എത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും പറയണ്ട എല്ലാ ഉമ്മാരും അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തോളും ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ചോക്ലേറ്റും തരും അത്രേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ കുറിച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞ കുഴപ്പമാവോ നിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അവസാനം ഒപ്പിടാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടാ അയ്യോ പേനെടുത്തില്ല പെന്നും സ്റ്റാമ്പും ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം അകത്തുണ്ട് നീ ചെല്ലേ നമസ്കാരം നായിക് ഭായ് എന്താണ് രാജ്ഭട്ട് ഭായ് ഫോർജറി പൈറസി കള്ള പാസ്പോർട്ട് തുടങ്ങി കോട്ട് സ്റ്റാമ്പ് വരെ എല്ലാം പൈറസിയാ നന്നായി സമ്പാദിച്ചു അല്ലേ അണ്ണൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ നായിക് ഭായുടെ ഒപ്പ് വേണേലും അണ്ണൻ ഇട്ട് കളയും ഒന്നും മിണ്ടാവരാ അണ്ണന്റെ ഒപ്പം എന്തിനാടാ ഞാൻ ഇടുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സമ്പാദിച്ചു നായിക് ഭായ് അതുകൊണ്ടാ ഫോൺ ചെയ്തത് അണ വേഗം പെർസെന്റേജ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് താണ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ എന്നാ ചെല്ലട്ടെ നായിക് ഭായ് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഉടനെ കിട്ടുമല്ലോ നായിക് ഭായ് നിങ്ങൾ ചെല്ല് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഒരു പ്രോസസ് അനുസരിച്ചാണ് നടന്നുകൊണ്ടി
എന്താണ് അകത്ത് എത്ര ഒക്കെ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ മിസ് കോള് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂട്ടേ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാര് അവന്മാർക്ക് നീ കൊടുക്ക ഏ വേണ്ടണ്ണ അവന്മാരും കൊറേ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാനും മിണ്ടായിരുന്നത് നീ മിണ്ടായിരുന്നു ആ ശരി എടാ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് തടാ ഓ എണ്ണാ എന്താണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ എടാ അകത്തോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ആയി തീരൂടാ നമ്മൾ ഗുണ്ടകളാണെന്നോ റൗഡികളാണെന്നോ ഉള്ള ഒരു തോന്നലേ ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കും കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോണോ പോയിക്കോ പോയിക്കോടാ എടാ രാജ്പട്ടെ അവൻ ഇത്രയും കിട്ടിയെങ്കിലും നല്ല പിക്കപ്പ് ആണല്ലോ ആളുടെ തൂക്കം നോക്കിയാണ് അടി അപ്പൊ നീ ശരിക്കും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി കാണുമല്ലോ അകത്ത് ചോക്ലേറ്റ് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നീ പോവാരുന്നോടാ അടുത്തോ വന്നു എന്താണ് മുഖത്തൊരു വാട്ടം ഇരിപ്പത്ര പന്തി അല്ലല്ല കൊട്ടുവല്ലോ കിട്ടിയ എന്തിനാടാ കൊട്ട് കൊട്ട് കിട്ടാതെ എന്താ പൂരപ്പറമ്പ ഇതിന് ഏസറിയടാ കൊച്ചുകുട്ടികളെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല പാട്ടും വെച്ചേരും ചോക്ലേറ്റും തരും അത്ര ഉള്ളു നീ പോക്കടാ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി എട്ടിന്റെ പണി വിടുമെന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നോരാണ് അണ്ണാ അവൻ മിസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നേ അമ്മേ അവനെ പൊക്കിയടാ അവനുള്ളത് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കോളും നമുക്കോ കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടി മറ്റവനെയും കിട്ടിക്കോട്ടെ അതല്ലേ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി ഐ ലവ് യുടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ സെറ്റ് എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചേട്ടാ കൽക്കട്ടയിലെ കംപ്ലീറ്റ് റോഡുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹലോ നിങ്ങളെ നാഗ്ബായി വിളിക്കുന്നു എങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരടി നടക്കാൻ വയ്യ എല്ലാത്തിനും അടിച്ചൊടിച്ചിട്ടിരിക്കല്ലേ നേരെ നിന്നിട്ട് വേണ്ടേ നടക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിട് പൊക്കോളാം നിങ്ങൾ വരുന്നോ അത് ബായ് വിളിക്കണം ഒക്കില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ബായ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം കള്ളക്കടത്ത് കൊട്ടേഷൻ പെൺപാണിപ്പം സ്കെച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനും ഇനി ഈ കൽക്കട്ടയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വിട്ട് പൊക്കണം അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോകണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പറയൂ രണ്ടാമത് പറയേണ്ടി വന്നാൽ നീ ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ അവനെ കൊല്ലാറുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ആളുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തീഹാർ ജയിലിൽ നിന്നും ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ റൗഡിയോ ഗുണ്ടയോ അല്ല അവന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളുണ്ട് ചുവടൊന്ന് പിഴച്ചാൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും അകത്താകും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തെറ്റില്ല തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്ക് അത് റെഡി കരുക്കൾ സൂക്ഷിച്ച് നീക്കണം അവനിപ്പോ എവിടെയാ അവന്റെ കോളനിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കല്യാണ റിസപ്ഷനിലുണ്ട്
Nairobi, na saya saya Mosambi. Hasi habi pille bur na bab bol thodangum cherry yaru mukabla. Dava dava da bora, yen jama jama sanjira. Muruk putgal vidarum ratriel manasiti thoru mata punyan. Pada pada thala til chol varam varam bandure. Ni pada vili kudunne yen thali thalin sotte. Ha balin thora vechkund movin mutt mutti kund denin chotti chindi kund. ആരാടാ നിന്നെ അയച്ചത് റാവത്ത് നമ്മുടെ ഏജ് നമ്മുടെ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ എന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് സാർ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അവനെ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ആവേശത്തില് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിയെത്തും ഒറ്റ വെടി രണ്ടു പക്ഷി മനസ്സിലായി സാർ എന്താണോ എന്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എനിക്ക് മറ്റൊരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ആ നായക് അവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല എന്റെ സമ്പാദ്യം പോയി ആൾബലം പോയി എല്ലാം പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്റെ ജീവൻ മാത്രം നിന്നെ മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുത്തിയത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ മിനിസ്റ്ററെ കൊന്നൊരു നായക് ഭായ് താൻ എന്താണോ ഈ പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേതാവും ദൈവം നോക്കെ അല്ലെ വിളിക്കാറ് ആ നേതാവും ദൈവവും ഒക്കെ ഇനി ഫോട്ടോയും വിഗ്രഹവുമായി തീരും നിന്റെ യുഗം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു നീ കണ്ട തെണ്ടികൾക്ക് ദാനമായി കൊടുത്ത സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും നീ തകർത്ത എന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഞാൻ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും നിന്റെ പുറകെ മാലാട്ടി നടന്ന ചെറ്റകളെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞാൻ കൊല്ലും തീർന്നില്ല ചത്തു കിടക്കുന്ന ഈ മന്ത്രിക്ക് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് അധികാരമേൽക്കുമടാ ഇവൻ തീർന്നണ കൊണ്ടുപോയി ഗംഗാല തള്ള് ശരിയാണ് മിനിസ്റ്ററിനെ കൊന്നവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പോലീസ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതി വെക്ക ഓക്കെ സാർ ഇവൻ ചത്ത കാര്യം നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഇവൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവന്റെ ആൾക്കാർ കാത്തിരുന്നു അവന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട എനിക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ച് ഈ റാവത്തൊന്ന് നരകാസുരനെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം വാമൻ എടാ നീ എങ്ങോട്ടാ അത് കൽക്കത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പറയാം വാ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരാ അറിയില്ല കാണാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഹായ് ഐ എം ചെറി സിദ്ധാർത്ഥ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന എന്തിന് ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവന്റെ ആൾക്കാർ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇവനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവര് ഇതുപോലെ പൊലിപാല് പിടിച്ച ഒരു കേസ് എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ചെറിയ
നമസ്തേ റാവത് ബായ് എവിടെയായിരുന്നു ഒരു ഉഴിച്ചിലും തിരുമലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ബായ് പേടിക്കണ്ട ബായുടെ നല്ല മനസ്സിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാലം കെട്ട കാലത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ള ഒരു സൂചി കേറ്റിയാലേ സെപ്റ്റിക്ക് ആവും ആ സ്ഥാനത്ത് അവൻ ഇത്ര വലിയ ഒരു ശൂലം കേറ്റി ഈ കിടപ്പ് കടത്തിയത് അവനെ നമുക്ക് ഈ കിടപ്പ് കിടത്തണം ബായ് കറക്റ്റ് അവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയാ പോരാത്തതിന് നിങ്ങളെ കുത്തിയതിന് സാക്ഷികളും ഉണ്ട് വധശിക്ഷ ഉറപ്പായും കിട്ടും അവന് എനിക്കെന്തോ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല സേഫ്റ്റിക്ക് അവനെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കാം കുഴപ്പമാവും സാർ അതെന്താ നാളെ അവന് ചുറ്റും കൂടുന്ന ജനങ്ങൾ പത്തോ നൂറോ ആയിരിക്കില്ല വൻ ജനാവലി ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് നാളെ ഒരു ലക്ഷം പേർ മനുഷ്യ ചങ്ങൽ തീർത്താണ് അവന് ജയിലിൽ നിന്നും കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ <laughs> 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 ാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാനാ ചെയ്തു പ്രതി സ്വമേധയാ കുറ്റമേറ്റതുകൊണ്ട് ഐ പി സി സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് ടു ത്രീ നോട്ട് സെവൻ പ്രകാരം പ്രതിയെ മരണം വരെ ക്ഷമിക്കണം എന്തൊരു മറിമായോടെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഇന്നലെ അടിച്ച സാധനത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണോ ഉമാർ രണ്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇവനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ നമസ്കാരം സാർ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ് നായക് ആ മട്ടറൊക്കെ ഞാനാ ചെയ്തത് അല്ല ഇവരോണോ ഞാനാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് നായക് ഇവൻ എന്റെ രൂപമുള്ള ഏതോ ഒരുത്തന എന്നെ പോലെ ഡ്രസ്സും ചെയ്തു വന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഇവൻ ചെയ്തു വെറുതെ പറയാ അല്ല ഇവരോണോ യോഗം പറയുന്നതാണ് കള്ളത്തരം ഇവനാണ് എന്നെ പോലെ ഡ്രസ്സും ചെയ്തു വന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഇവൻ ചെയ്തു കള്ളം പറയുന്നത് അത് നോക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കരുത് ഏയ് എനിക്കും അതാ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീ നായക്കാണെങ്കിൽ ഇവനാരടാ എന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ എടാ അവൻ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തരാണെങ്കിൽ നീയോ സിദ്ധാർത്ഥ് നായക് നോ 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 ഞാനാ സിദ്ധാർത്ഥ് നായക് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാരാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇവരാണ് എന്നെ കുത്തിയത് ഇവരാണ് നായക് ഇവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലോ മിനിസ്റ്റർ ആ കൺഫ്യൂഷനില്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തു നിർത്തണം കോടതിയോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കോർട്ട് ഈസ് അഡ്ജൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതൊരു അന്യായി ചെയ്തായിപ്പോയി ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കുന്നു വിചാരിച്ച കേസാ അവസാന നിമിഷം കൊണ്ടുവന്ന് സകലതും കുളവാക്കി എടുവാ രണ്ടാമത് വന്നവൻ ആരാ അവൻ ഹൈദരാബാദ് തന്നെയാണ് സാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഞങ്ങളും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ആദ്യം വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് സാർ അല്ല അവരെ മുമ്പ് തനിക്ക് അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ സാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ അല്ല അറിഞ്ഞപ്പോ വിടുകയും ചെയ്തു ആരടാ നിന്നെയൊക്കെ സി ബി ഐ എടുത്തത് ആരും കേട്ടില്ല സാർ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് കോടതി പിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നിർത്തുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സാർ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പറയും ഈ രണ്ടു പേരിൽ നിങ്ങളെ കുത്തിയത് ആരാണ് ഇവന്മാരെ പരസ്പരം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവനാണ് സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇയാളാണെന്നല്ലേ എന്ത് ഇവന്മാരെ മാറ്റിയില്ലേ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇവന്മാരെ രണ്ടുപേരെ തൂക്കിക്കൊല്ല് മനുഷ്യന് സമാധാനം കിട്ടട്ടെ രണ്ടുപേരെ തൂക്കിക്കൊല്ല് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പദവി വഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
നൂറ് കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് ഇനി കേസ് രണ്ടുപേരിൽ കുറ്റവാളി ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആയതിനാൽ ഇവരെ ഫാമിലിയോടൊപ്പവും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പവും ഹൗസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ സിദ്ധാർത്ഥ് നായക്ക് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സി ബി ഐ യോട് ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു അതിന് പത്ത് ദിവസം അനുവദിച്ചു രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയവന് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ബി ഐക്ക് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്റെ സിദ്ധുവിന് ജീവിതം തിരിച്ചു തന്നു ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മോളെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന അന്യോന്യ സഹായിക്കുന്നതാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്കുകയാണോ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ കോടതിയിലേക്ക് ജഡ്ജും വരും ജനങ്ങളും വരും അവർക്കൊപ്പം ഞാനും വരും അത് കാണാൻ നീ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല നിന്നെ കൊന്നുകളയും റാവത്തിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന അവനായിരിക്കും നായക്ക് അല്ല ഞാനാ നീ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെന്തിനാ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അവനായിരിക്കും നായക്ക് അപ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനാ ഇത്രയും വലിയ സി ബി ഐ ആയ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തപ്പ ഈ പാവം ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ അമ്മ എന്തായാലും ഇന്നൊരു പാൻറ്റ് പൊട്ടിച്ചേ പറ്റൂട്ടണ്ട ജീവിതത്തിൽ ആരോട് വേണമെങ്കിലും മത്സരിക്കാം പക്ഷെ വിധിയോട് മാത്രം മത്സരിക്കരുത് ഒരുത്തനെ തല്ലിക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോ അവൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഭായി ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് എനിക്ക് നായക്കിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും എന്റെ പേര് റാവത്തെന്നേയല്ല എന്റെ നാട് കൽക്കത്തയല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനെ അല്ല ഞാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസും പിൻവലിച്ചോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ബെറ്റർ 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 അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കേസ് വാദിച്ച് ആ നായകനെ കൊണ്ട് ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ നായകന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കാം വേണ്ട ഹൈദരാബാദിന് പോയി അച്ചെറിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അവനെ വെച്ച് വില പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ഇവിടുത്തെ പെണ്ണും ചെറിയായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അതിനെന്താ അതുകൊണ്ടാ എല്ലാരും കൂട്ടി കൽക്കത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ റാവത്ത് ഭായി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇവരുടെ പ്രേമം അങ്ങ് കൽക്കത്ത വരെ എത്തിയോടാ അല്ല ആരാടാ ഈ റാവത്ത് ഭായി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണോ ഒന്ന് വണ്ടി കേറ് എന്താടാ എടാ പോടാ വാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വരട്ടാൻ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളും റൗഡികൾ തന്നെ കൊല്ലും കൊലൊക്കെ കുറെ നടത്തിയതാ റാവത്തിന്റെ ആൾക്കാർ എവിടെ ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വേഗം റെഡിയാവ് ഇവിടെ കഴിയുന്ന സേഫല്ല പേടിപ്പിക്കാതെടാ നിങ്ങൾ ആരാ നായക്കിന്റെ ആളുകളാ അവരാരാടാ അത് കൽക്കട്ടയിൽ എത്തുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിക്കോ ജൽദി അവളെ എന്തിനാടാ ചെറിയ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള ഓഹോ ഇതൊക്കെ അവനൊപ്പിക്കുന്നതാ എടി മോളെ എന്റെ വലിച്ച കൽക്കത്തലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കണമെന്ന് വേറെ റെഡിയാവോ ഇപ്പൊ വരാം ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നും ഇട്ടോട്ടെ ആ ഇനി ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് കുറവേ ഉള്ളൂ പ്രാണവേദന ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് മകക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണവായ ചെറിയ എവിടെ ഏട്ടാ നമ്മുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന നാട്ടിൽ അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ ഞാന് ചെറിയല്ല ഞാന് ചെറിയല്ല പെട്ടെന്ന് ഇവൻ ചെറിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ട്വിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം അങ്ങളെ യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെങ്കിൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെറിയ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ എന്റെ പേരാ ഇവന്റെ പേര് എന്താടാ നീ കൽക്കട്ട കാല് കുത്തി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ എടാ ജിലേബി സാർ ഇവൻ ഞങ്ങളൊക്കെ മറന്നോടാ മറന്നു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഒന്ന് ആ മോഹം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നോക്കിയേ മഞ്ജു ഞാനാണ് ചെറി സത്യായിട്ടും ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നോക്ക് വലിച്ച 
ും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എന്നെ പോലെ വരുന്ന നൂറ് ജന്മം തപസരുന്ന കിട്ടുമായിരുന്നു നിന്നെ ചവിട്ടാതെ നിന്റെ പെങ്ങളെ അപ്സരസ് വായിച്ചിടാറായോ എവിടെങ്കിലും തലേ വെച്ചിട്ട് കൂടെ എന്ന് കരുതി പരട്ട കളവന് കിട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ആ നിന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടാൻ ഭഗത് ഫാസിലോ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനോ വരും അതുവരെ നമുക്ക് പൃഥ്വിരാജിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എന്താ വെല്ലിച്ച എന്താടി വെല്ലിച്ച വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ചെറിയ എന്ന് കരുതി സിദ്ധു നമ്മോടുത്തു അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കാണൂ എന്തോ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഇമ്മാരിട്ട് വട്ടി കളിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇവളുമാര് തലയും കുത്തി നിന്നാലും ഇവളുമാര് ഇവന്മാരെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല അവന്മാർക്കേ അറിയില്ല അവന്മാര് ആരാന്ന്
നിങ്ങൾ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട റാവ്ജി അവന്മാരിൽ ഒരുത്തന്നെ കരുവാക്കി മറ്റവനെ കൊല്ലാനുള്ള ഫെന്റാസ്റ്റിക് ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ പറയാം ഹലോ നീ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരല്ലേ പത്ത് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് കൽക്കട്ട സ്റ്റീൽസിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചാവും എന്താടാ പിള്ളേരെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാ എന്നാ വേഗം രക്ഷിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പാട് വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയടാ നിന്നെ വരുത്താൻ ഞാനിട്ട സ്കെച്ചാണ് അത് പക്ഷെ നിനക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നായക്കല്ല ചെറിയ ആണോ എന്നാ ഇവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ പോക്കി കോടതി കൊണ്ടുപോയാലോ മിണ്ടാടാ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് നായക്കിനെ എടുത്തത് ഞാനും നായക്കന്റെ ചേട്ടനും അല്ല അനിയനും അല്ല പക്ഷെ നല്ലവന നീ ഒരു ദുഷ്ടനും നിന്നെ കൊല്ലുകയാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം സോ അവന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായ വന്ന അവനുകൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ സാമ്രാജ്യം തകർത്തു നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി അടുത്തത് അവന എന്റെ ഫോൺ അവിടെ പോയി സംശയമുണ്ട് സാർ അവനെ കാലം കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കൂടെ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടേക്കാം എടാ ആ ബോംബ് ജാക്കറ്റ് എടുക്ക
ഇവനൊരു മനുഷ്യ ജന്മമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലടാ ഇവൻ ബാഹ്യം കൊണ്ടേ പോകും കൽക്കട്ട സ്റ്റൈൽ അടിയെന്ന് ശരിയാവില്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം നാടൻ അടിയാവില്ല ബാക്ക് ജാക്കറ്റ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ച മട്ടുണ്ട് സാർ എന്താടു എന്താ ഇവിടെ റാവത് ഭായ് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് പോയി സാർ മുകളിലേക്കോ അതെ സാർ മുകളിലേക്ക് പോയി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ അയാൾ എന്താ റോക്കറ്റാ റോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ലേ സാർ ഇത് ഒരു പോക്കാ ആരോട് ചെയ്ത് നായക്കാണ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് നായക്കുണ്ട് അതിലാരാ അതിലാരാ നിങ്ങളുടെ വായി നിങ്ങനെ ഓരോന്ന് വീണ്ടും വേണം ബായി ഗതി ആയത് ചത്താലെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇത്തിരി മനസ്സമാനം കൊടുക്കുക എനിക്കറിയില്ല സാർ എന്റെ സാറേ ഈ ആസ്മയുടെ അസുഖത്തിന് വിഴുങ്ങുന്ന മീൻ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അതൊരെണ്ണം വിഴുങ്ങാൻ വന്നതാ ചുമ്മാ അത് ഹൈദരാബാദിലാ ഇത് കൽക്കട്ടയാ ഇത് കൽക്കട്ടയാണോ സാറേ ഓ ഈ റെയിൽവേക്കാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വരാൻ ട്രെയിൻ കയറിയതാ അവന്മാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൽക്കത്ത ഇറക്കി വിട്ടു ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആരും ഒരുത്ത മോളിലോട്ട് പോയി കണ്ടു വന്ന എന്തേ ജോണ്ടി പോകും സാക്ഷി ഇരുവര് തെളിവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സാർ ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഫയൽ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തലവേന ഒഴിഞ്ഞിട്ടുമല്ലോ ഈ കേസ് നിൽക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം ആ ബാനു ഐം കമ്മിങ് എടാ ജിലേബി ഇനി ഹൈദരാബാദിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയും വല്ല ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുകടാ വേറെന്താ വലിച്ച ഇവരുടെ കല്യാണല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ കല്യാണക്കാരും ആരുമെടുക്കാത്ത റിസ്ക് എടുത്ത നീ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ബ്രദർ ഞാനത് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാ നീ ആ ഹീറോ ഓ ലാ ആ ജാ ഓ മേരി ലാ 